আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল ইসলাম আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বিষয়টি হচ্ছে নতুন বীমা কর্মীর সচেতনতা বৃদ্ধি কারণ নতুন বীমা কর্মীদের কিছু বিষয়ের প্রতি অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে তার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কারণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে গেলে এই ধরনের প্রশ্নের কিন্তু বারবার সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রশ্নের সম্মুখীন না হলেও এই বিষয়গুলো কিন্তু গ্রাহকদেরকে জানাতে হতে পারে সেই বিষয়টির মধ্যে প্রথম যে বিষয়টি আছে সে একজন নতুন বীমা কর্মীর তার পদবি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কারণ তার পদবিটি কি এবং পদবির গুরুত্বটা কি পদবি সম্বন্ধে বিস্তারিত তাকে বোঝাতে হবে যেমন মনে করেন একজন নতুন বীমা কর্মীর প্রথম পদবি হচ্ছে এফ এ শুধু সে জানলো আমার পদবির নাম এফ এ কিন্তু এফ এ দ্বারা কি বোঝায় এফ এর পুরো অর্থটা কি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট এই যে পুরো কথাটি তাকে যদি বুঝতে হবে এবং এর অর্থটিও বুঝতে হবে এর পরে যেটি আসছে তার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে কারণ সে যে বিমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তার বিমা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এ টু জেড যদি স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে বিমা গ্রাহকের কাছে গিয়ে কিন্তু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে না কারণ কোনো পণ্য বোঝাবার আগে অবশ্যই তার কোম্পানি সম্বন্ধে কিন্তু একটি পজিটিভ ধারণা দিতে হবে এই জন্য ধারণা দিতে হবে কারণ অনেক বিমা গ্রাহক এ কথা বলে থাকে প্রায় শোনা যায় যে বিমা কোম্পানি টাকা মানুষের পালিয়ে যায় মানুষের টাকা নিয়ে যায় টাকা মার যাবে চলে যাবে তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আপনার যদি একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তাহলে আপনি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এটি আপনি আলাদা করতে পারবেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠানের মাননীয় এম বি মহাদয় কিনে কে আছেন তার নাম কি এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নাম কি এবং বোর্ডের ডিরেক্টরে কারা আছেন কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ সম্বন্ধে যখন একজন সচেতন গ্রাহক শোনে তখন কিন্তু তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং উৎসাহিত হয় যে না এই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে এই ভদ্রলোকগুলো আছেন তারা তো ভালো লোক বা তারা শিল্পপতি হ্যাঁ এই প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখা যায় এবং পাশাপাশি এমডির নামটি এই কারণে জানতে হবে কারণ এমডির ওপরেও নির্ভর করে সেই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনাটা যার কারণে একজন সচেতন গ্রাহক কিন্তু অবশ্যই এই কথাটি জানতে চাইতে পারে এরপরে যেটি দরকার হবে সেটি হচ্ছে যে আপনি যে পণ্যটি বিক্রি করতে যান সেই পণ্য সম্বন্ধে ধারণা আপনি যদি এখানে পণ্য বিক্রয় করছেন না আপনি এখানে বিক্রয় করছেন বিমা পলিসি অর্থাৎ বিমা সেবা তাহলে আপনি যে সেবা পরিকল্পগুলো বিক্রয় করতে যাচ্ছেন প্রতিটি সেবা পরিকল্প সম্বন্ধে আপনাকে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানে কতগুলো পরিকল্প মোট আছে যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে পাঁচটি দশটি বা পনেরোটি পরিকল্প থেকে থাকে তাহলে পনেরোটি পরিকল্প সম্বন্ধে আপনাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে পনেরোটি পরিকল্প সম্বন্ধে আপনি যখন সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে তখন আপনি সেই ক্রেতার চাহিদা পছন্দ এবং রুচি অনুযায়ী আপনি কিন্তু তাকে পরিকল্পগুলি বোঝাতে পারবেন এবং কাস্টমার তার চাহিদা অনুপাতে বেছে নেবে অথবা এমন হতে পারে যে কাস্টমারের সাথে যখন কথা বলবেন তখন তার কথা বলার মাধ্যমে আপনি বুঝবেন যে এই কাস্টমারকে আমি কোন প্ল্যানটা দিতে পারবো সকলকে এক ধরনের প্ল্যান দিয়ে তো আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না যার কারণে আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন পরিকল্পগুলো বেশি ভালো এবং ওই পরিকল্পগুলো কোন গ্রাহকের জন্য উপযুক্ত আপনি এটি তখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যখন আপনি একাধিক পরিকল্প সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে পারবেন এরপর যে বিষয়টি আছে যে আপনার প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো প্রজেক্ট রয়েছে আপনি কোন প্রজেক্টের অধীনে কাজ করছেন সেই প্রজেক্টের প্রধান কে আছেন এটিও কিন্তু অবশ্যই জানবার বিষয় অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে আমি অন্য প্রতিষ্ঠানে এই বিমা গ্রহণ করেছিলাম এই প্রকল্পের অধীনে আপনি তখন চিন্তা করতে পারেন হ্যাঁ প্রকল্প এটা আবার কি তখন আপনার প্রতিষ্ঠানে কি আছে আপনি কিন্তু না জানলে একটু ভিন্নতা চলে আসবে কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানের আপনার প্রকল্প কোন প্রকল্পের অধীনে কাজ করছেন এটি যখন আপনি জানবেন তখন কিন্তু আপনার ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এই ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাহলে আজকের ভিডিওটি নতুন কর্মীদের জন্য বানিয়েছি এই জন্যই যে আপনারা অবশ্যই আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন সে প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানবেন আপনার জানবার জন্য আপনার সিনিয়রদের সাথে কথা বলবেন সেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দেখবেন এবং যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের কিছু বই থেকে থাকে সেই বইগুলো পড়বেন 
এর পাশাপাশি আমি বলবো আপনি যদি আমার কাছ থেকেও জানতে চান আপনি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে চান আপনি যদি কমেন্ট করে আমাকে জানান অথবা যদি ফোন করেন বা যদি মেল করেন আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রতি অনলাইন টিভি নিয়ে বিমা প্রশিক্ষণ অনলাইনের মাধ্যমে আপনাদের পাশে আমি দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে দিব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে